हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम राधा है और राधा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर रेसिपी एकदम हलवाई स्टाइल में तो ये मैंने फुल क्रीम दूध ले लिया है आप भी फुल क्रीम दूध ही लें मदर डेयरी का दूध लिया है मैंने आप भी बिल्कुल फुल क्रीम दूध ही लें टॉन मिल्क बिल्कुल भी ना लें या गर्म हुआ दूध भी यूज ना करें बिल्कुल ऐसे ही दूध लें और फिर इसको डायरेक्ट बनाए इससे रेसिपी तो बहुत ही अच्छा पनीर बनेगा आपका बिल्कुल सॉफ्ट टेस्टी और बिल्कुल वाइट एकदम मलाई वाला और बहुत ही अच्छा पनीर बनेगा मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा घर पे ही पनीर बनाएं एकदम जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है तो अब बनाना शुरू करते हैं ये मैंने एक स्टील की भगोनी ले ली और इसमें मैंने देखिए आप थोड़ा सा पानी डाल लिया है ये पानी मैंने इसलिए डाला है कि मैं इसमें दूध डालूंगी तो इसमें दूध बिल्कुल भी तले में नहीं लगेगा तो ये पानी डाल दिया गैस मैंने चला दिया और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और ये मैंने सबसे पहले एक किलो दूध की थैली ली है इसको इस तरह से काट दिया है और अब मैं इसको डाल देती हूँ इसी तरह से मैं दो किलो दूध इस भगोनी में डाल दूंगी ये भगोनी में मैंने दो किलो दूध डाल दिया है अब इसको मैं बॉईल होने देती हूँ तब तक मैं आपको आज मैं पनीर बना रही हूँ जो नींबू से बना रही हूँ तो मैं नींबू आपको दिखा देती हूँ और उनका रस निकाल देती हूँ ये मैंने पांच नींबू ले लिए हैं अब मैं इन पांच नींबुओं का रस निकाल देती हूँ आप अगर पाँच दो किलो दूध है तो कम से कम पाँच नींबू लें इससे ही अच्छी तरह से दूध फटेगा अगर आप विनीगर ले रहे हैं तो विनीगर आप दो किलो में तीन बड़े टी लेना है और उसको एक लीटर पानी में घोलना है इसी तरह से इसको भी एक लीटर पानी के करीब में पाँचों नींबुओं को घोलना है तो पहले मैं इनको काट लेती हूँ और इसका रस निकाल देती हूँ इस तरह से ले आ और ये अच्छी तरह से मैंने धो ली है मैंने हाथों को भी अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह से इनका रस निकाल लेती हूँ ये बहुत रसदार हैं इनके बीज भी अलग कर लूँगी मैं इस तरह से सारा नींबू का रस निकाल लेती हूँ पाँचों का फिर इनको पानी में घोल के दिखाऊँगी आपको पाँचों नींबुओं का रस मैंने निकाल लिया है और इसमें से सारे बीज छान के निकाल दिए हैं ये मैंने दो गिलास पानी लिया है इस बाउल में मैंने दो गिलास पानी लिया है और इसमें मैं ये सारा नींबू का रस मिला दूंगी आप भी इसी तरह से मिलाएं तभी बहुत ही अच्छा पनीर बनेगा आपका एकदम सॉफ्ट और स्पंजी और बहुत ही अच्छा ये देखिए ये मैंने इसी में मिला दिया अच्छे से और मिला के बिल्कुल तैयार करके रख लिया आप भी इसी तरह से मिलाएँ अगर आप साइट्रिक एसिड से बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी प्रोसीजर से मिलाएँ अब ये मैंने ले लिया है और ये मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया है मलमल का सूती कॉटन कपड़ा है आप भी या तो वाइट चुन्नी ले सकते हैं या तो कोई और भी वाइट ही कपड़ा लें बिल्कुल ये वाइट लिया मैंने अगर कलरफुल आप कपड़ा लेंगे तो गर्म होता है तो गर्म से वो कलर उस पे पनीर पे आ जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वाइट कपड़ा ही लें तो ये दोनों चीज़ मेरी तैयार है अब दूध भी मेरा उबलने वाला है तो अब मैं दूध पर आ जाती हूँ अब दूध आप देख सकते हैं कि उबलने वाला है अब मैं इसको इस तरह से हिलाऊँगी जिससे इस पर मलाई ना आए और ये अच्छी तरह से उबल जाए बिखरे भी नहीं क्योंकि ज़्यादा बर्तन बड़ा बर्तन नहीं है तो इसको आराम से इस तरह से गर्म कर लेती हूँ अब आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है और अब उबाला भी देख सकते हैं तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ इस स्टेज पर ये मैं गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसको इसी तरह थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और फिर इसमें मैं ये नींबू का रस डालती हूँ ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है अब इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा होने देती हूँ अब ये मैंने नींबू का रस मिला के रखा है इसको थोड़ा सा मैंने गुनगुना कर लिया है हल्का सा गर्म कर लिया है और इसको गर्म करने के बाद ये आप डालें इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसके ऊपर ये डालूंगी एकदम डायरेक्ट नहीं डालूंगी और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और डाल के इसको इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको हिलाऊँगी इसको इधर उधर नहीं करूँगी बस ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिलाऊँगी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दूंगी अगर ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा पनीर अच्छा नहीं बनेगा ये देख सकते हैं आप मैं इस तरह से इसको मिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं बस एक ही डायरेक्शन में इस तरह से इससे पनीर के ब्लॉक्स बहुत ही अच्छे बनेंगे और पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छी तरह से बंध जाएगा ये मैं पानी इस तरह से डालती जा रही हूँ स्पून के ऊपर पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि दूध फटने लगा है और एक ही डायरेक्शन में मैं इसको चला रही हूँ अब थोड़ी देर इसको मैं छोड़ दूंगी इस तरह से और दूध को फटने दूंगी नींबू बिल्कुल भी कम ना करें क्योंकि आपको नींबू अगर कम करोगे तो दूध अच्छी तरह से फटेगा नहीं 
आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से दूध फट रहा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फटा है दूध और अभी और डाल देती हूँ जिससे कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएँ आप कम डालोगे तो अच्छी तरह से फट नहीं पाएगा दूध तो मैं ये सारा पानी इसमें डाल देती हूँ और इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ और एक ही डायरेक्शन में मैंने ये चलाया था और देख सकते हैं आप बिल्कुल हरा हरा पानी हो गया है और बहुत अच्छी तरह से दूध फट चुका है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दूध फटा है इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूँगी अब इसके पानी को मैं ड्रेन कर लेती हूँ और पनीर को अलग कर देती हूँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और ये मैंने एक चन्नी रख ली है इसके ऊपर और इसके ऊपर ही मैं ये कपड़ा इस तरह से लगा देती हूँ और इसमें अब मैं दूध को फटे हुए दूध को ड्रेन करूँगी ये देखिए इस तरह से मैं इसमें सारा फटा हुआ दूध डाल दूँगी और ये देखिए इसके इस तरह से कॉर्नर को पकड़ूंगी मैं इस तरह से चारों कॉर्नर को पकड़ूंगी इसको इस तरह से कपड़े को मैंने पकड़ लिया अच्छे तरह से चारों तरफ से और इसको हल्का सा ऐसे घुमा लिया और इस चन्नी को मैं हटा देती हूँ ये हटा दिया अब मैं पनीर को इस तरह से इसमें डिप करूँगी बार बार जिससे ये कपड़े में पनीर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ये बहुत ही गोल सा और अच्छा सा हो जाएगा इसकी एक ये दूध अपना मतलब पनीर अपना सेफ ले लेगा इस तरह से ये इस तरह से अपनी सेप ले लेगा तो इसको बार बार में मैं इस तरह से इसमें डिप करके और ऐसे ऊपर उठाऊंगी तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गोल हो चुका है ये देखिए इसमें मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालूंगी ना ही इसको धोने के लिए ठंडा पानी डालूंगी इससे बिल्कुल हलवाई जैसा पनीर नहीं बनेगा इसमें ही करके ये देखिए ये हो चुका है अब मैं इसको इस तरह से उठा लूँगी इसको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इस तरह से अब मैं आपको इसका दूसरा प्रोसीजर दिखा देती हूँ ये पनीर मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए रख दिया इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने दूंगी तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये पानी हलवाई इसी पानी को दूध फाड़ने के लिए यूज करते हैं और लस्सी का भी यूज करते हैं लेकिन इससे बहुत ही अच्छा पड़ता है इस पानी को हम आठ से दस दिन तक फ्रिज में रख के हम यूज कर सकते हैं अगर आप दोबारा पनीर बनाएं तो इसी से बनाए बहुत ही अच्छा बनेगा ये मैंने एक थाली ले ली है और इसके ऊपर ये मैंने चकला रख दिया है और इसके ऊपर मैं ये पनीर रख देती हूँ ये देखिए इस तरह से मैं ये सब प्रोसीजर इसलिए कर रही हूँ ये देखिए हल्का सा ही लगाऊंगी क्योंकि इसमें फिर वो गांठ का सा निशान आ जाएगा इस तरह से ये इसको इस तरह से कर देंगे तो इसका पानी ड्रेन होकर थाली में आ जाएगा और ये अच्छी तरह से दब जाएगा इस तरह से अब मैं इसके ऊपर एक और बर्तन रख देती हूँ अब इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल फ्लैट इस तरह से प्लेट रख देती हूँ ये देखिए इस तरह से प्लेट रख दी मैंने और इसके ऊपर और वजन वाली चीज़ रख देती हूँ वजन के लिए जैसे ये पानी है मेरे पास ये पानी रख देती हूँ या फिर एक बड़ा सा वजनदार डिब्बा रख देती हूँ ये देखिए इस तरह से और इसको एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ एक घंटा हो चुका है अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से लगा दिया था और इसको अच्छी तरह से दबा दिया था आधे घंटे में भी इसका पानी ड्रेन हो जाता है लेकिन एक घंटे में अच्छे से हो जाता है तो अब मैं ये सारा सामान उठा के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मेरा पनीर बना है ये कपड़ा मैं इस तरह से खोलूँगी और इस तरह से इसको इस तरह से ये देखिए और ये देखिए पानी इस तरह से इसमें निकल चुका है और ये बिल्कुल कितना अच्छा पनीर बनके तैयार हुआ आप देख सकते हैं कितना नाइस पनीर बनके तैयार हुआ है अब मैं आपको इस पर प्लेट पे लेके दिखा देती हूँ या हाथ पे ही लेके दिखा देती हूँ आपको ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल आराम से हट जाता है और देख सकते हैं आप ये पनीर इसका स्ट्रेक्चर और ये पनीर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा बनाया और कितना सॉफ्ट है ये कितना मुलायम है और कितना अच्छा है ये देख सकते हैं आप मैं आपको इसको इसी पे काट के और दिखा देती हूँ इस तरह से इसको साफ कर देती हूँ और ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ इसी पे ये देखिए मैं इसको काट के भी दिखा दिया आपको इस तरह से ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और इसमें मैंने एक बाउल में बिल्कुल चिल्ड पानी ले लिया है अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मलाईदार ये देखिए इसको मैं इस चिल्ड पानी में रख के और दो तीन दिन तक इसको फ्रिज में रख के आप यूज कर सकते हैं अब इसको इस तरह से रख दूंगी और इसको रख के फिर यूज करूंगी ये बहुत ही अच्छा और थोड़ा टाइट सा हो जाएगा फिर इसको पकाऊंगी इससे रेसिपी बनाऊंगी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब के बाद बेलाइकन बटन को दबाएँ ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए दूसरी वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होती हूँ तब तक के लिए धन्यवाद